Պարոն Փաշինյան, մեկ շաբաթից կավարտի Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը։ Կորոնավիրուսային հիվանդության վերաբերյալ ամենօրյա վիճակագրությունից իհարկե ենթադրելի է, որ չեն վերացել այն պատճառները, որոնց հիման վրա մարտի 16-ին հայտարարվեց եւ հունիսի 13-ին երրորդ անգամ երկարաձգվեց արտակարգ դրությունը։ Ինչպես է գնահատում հակահամաճարակային կանոնների պահպանման ուղղված ձեր նախաձեռնած եւ խոսությանը հանրության արձագանքը, ինչ է պարզել ձեր հանձնարարությամբ ձևավորված աշխատանքային խումբը կորոնավիրուսի վերաբերյալ ապատեղեկատվությունների տարածքման սկզբնաբերումների մասին եւ արդյոք արտակարգ դրության ժամկետը 4 անգամ կերկարաձգվեց։ Ու հարցը շատ ընդգրկուն է, ես մեն արտակարգ դրության անդրադառնալ։ Իհարկե իրավիճակը ինքը վերում է արդեն լուծումների, բայց մենք մյուս կողմից հասկանում ենք, որ չեն կարող անվերջ արտակարգ դրությունը երկարացնել։ Ըստ ամենայնի, եթե ամեն ինչ էսպես գնա եւ ըստ մեկ անգամ կամ մեկ առնվազն հիմա արտակարգ դրությունը մենք երկարացնենք, բայց նաեւ արտակարգ իրավիճակների մասին որոնց դրությունը կփորձեն կատարելա գործել այնպես որ արտակարգ դրության ռեժիմի վերացման պայմաններում մենք կարողանանք գործիքներ ունենալ արտակարգ իրավիճակների ռեժիմում որոշակի հակահամաճարակային քաղաքականություն վարել այո մենք էլ քննարկում ենք որ չենք կարող անընդհատ արտակարգ դրությունը երկարացնել դա խնդիր է դա բոլոր առումով խնդիր է բոլորիս համար խնդիր է բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող հակա համաճարակային իրավիճակը հաշվի չառնել այնպես որ այստեղ մենք կգանք կփորձենք գալ հնարավորինս բալանսավորված լուծումների բայց ամեն շտանում են նրան որ մենք առաջիկայում կերկարացնենք առնվազն մի անգամ արտակարգ դրությունը եւ եւ հույս ունեմ չնայած շատ աղոտ են այդ հույսերը բայց այսօրվա տեմպը մեզ ցույց է տալիս որ մենք այլ բան անել չենք կարող բայց բան Թորոսյանի խոսքին խոսքի կապակցությամբ ուզում եմ ասել այդ տեվալը դեսեք ամենամեծ խնդիր անորոշություններն են մենք ասում ենք այսօր շատ թե քիչ հարաբերական օրենք կայուն է իրավիճակը բայց ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել որ վաղը այդ իրավիճակ գլխիվար կպատտվի մենք ամեն օր լարվածությամբ սпасում ենք գիշերվա ժամը 12-ին տեսնենք քանի դեպք արձանագրվում ցավոք սրտի չկա երաշխիկ հենց այդ ամբողջ չկա երաշխիկ որ մենք մի X պահի չենք ունենա հորական 800-900000 դեպք սրա միակ երաշխիկը մեր անհատական վարքագիծն է որովհետեւ մեզնի ջուրախանչուրը հավատա իր վարքագծի ազդեցությանը ընդհանուր իրավիճակի վրա Սայա միակ լուծումը, որովհետեւի մենք ավելի ցնցումային լուծումների ստիպված չլինենք գնալ։ Եվ նույնիսկ ասում եմ, եթե նույնիսկ համատարած լոկդաուն կամ արգելափակումներ հայտարարվեն, միև նույնն մենք մարդկանց գործունեությունը իրենց շենքերի մեջ։ Այսօր Երևան քաղաքում կան շենքեր, որ որ որտեղ ասենք մի ամբողջ բնակավայրի չափ մարդ է ապրում։ Եվ այդ շենքերի շքամուտքերում միջ շքամուտքային տարածքներում տեղի է ունենում այնպիսի հաղորդակցություն ինչպես ասենք Հայաստանի ամենամեծ ղյուղերում է տեղի ունենում եւ ամեն ինչը տոտալ ամեն ինչը վերահսկել հնարավոր չի եւ միև նույնն է նույնիսկ վարչական ամենախիստ միջոցների պայմաններում վճռական գործերն գործոն է մնում մեզնի ջուրախանչուրի անհատական վարքագիծը եւ սա կարեւորագույն հարցն է քանի դեռ մենք այս թվերը չենք իջեցրել այդ նշակում մեզնի ջուրախանչուրը ամեն օր ամեն վարկյան ինչ որ բան այնպես չի անում օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներով դա էլ խնդիր է եւ միակ միակ լուծում այս հարցի մնում է մեր բոլորի անհատական ջանքի համատեղումը որը պետք է արտահայտվի 3 բարձ կանոնով կրել դիմակ պահպանել սոցիալական հերահորություն եւ պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը շնորհակալություն